Hello， 大家好，我是狮子鱼，欢迎回到我的频道鱼儿说。如果你是第一次来我的频道的话呢，这是一个以说话为主、观点分享的节目。那么今天节目我们聊点什么呢？所以今天呢，我就邀请大家来跟我一起回顾一下华晨宇的成名之路。我们来聊一下华晨宇，一个巨星的诞生。说到这个，他当时进入公众视野呢，我就不得不回到二零一三年的夏天，也就是芒果台的著名的选秀节目之一《快乐男生》。这个也是他的一个特别重要的一个性格特点了，就是稍微有点孤僻啊，有点自闭，跟成长环境有关系。一会儿我们会聊到。所以其实我觉得花花的那种感知力呢，首先是可能是先天带的，就跟我们讲许晴一样，就是那种特别敏感的、特别感性的。花花呢，就刚好他先天就自带这种特质。这样的话呢，再加上他一个人有这种空间跟时间，他能专注在音乐创作上面。所以我当时会说他就是一个人在家，然后我觉得可能跟他这个父母之间的变化呀，就是有一定的关系，或者在小的时候呢，对他心理上有一定的影响。这就为什么他可能呃会是一个比较封闭的状态，然后就是自己跟自己相处。而且他父亲呢，可能确实也没有跟他太亲近吧，至少就是像他父亲自己口述的那样子。所以也许我觉得他就是心里向往的是那种亲情，但是一直没有得到一个足够的关怀。也许他的这种成长的环境呢，就是反而适合就是他的一些艺术创作，就是因为你是有这种经历的，你是有那个阴暗面或者是那个负面的东西是在你心底的，没有受过伤害，可能你就没有一定的感知力，就是你不能轻而易举的说啊我感同身受，你你不会感同身受的，因为你没有受过那样的经历。那后来呢，大家也都知道了，华晨宇呢，在这个快乐男生呢，就是以一种特别。跟别人不一样的这种方式，绽放了自己的才华和唱歌的能力。然后呢，也我在我看来是不意外的，得到了这个快乐男生的冠军的头衔。然后从而呢，正式的出道，进入了演艺圈。夺冠之后呢，我知道的他呢，是参加了这个我们之前聊过的这个真人秀的节目，就是《花儿与少年》第一季。然后我们来简单的回顾几个片段，来看一下他在这个节目中的表现。<笑>第一次旅行，从来没出过国。<笑>我以前是这第一次采访的片段，不喜欢出门，国内也没有出去过。嗯、呃，我比赛之前我没有出去玩过。期待的话，应该是有点怕了。<笑>这个也符合了，他这个之前在学校也是老是一个人嘛，所以他。这种集体生活可能是没有的。然后呢，之后呢，在这个节目里的表现呢，就是完全的跟他是本身是一个艺术家，对艺术、对旋律、歌曲特别敏感、特别有感知力的这个特质呢，就是一脉相承的。因为我们可以看到这个花花动不动的这个。就就听到音乐就走不动路了，走着走着花花就不见了，就他可能就去听歌去了，他不想去一个什么所谓的景点跟大家照相，就是特别艺术家。包括他们其实这个去了很多这个欧洲的国家了，那那是一个特别有文化底蕴、特别有艺术氛围的一个地方。然后我自己看了以后，我都觉得哎，真的想去欧洲去摸一下那些特别呃古老的建筑，然后体验一下当地的那个文化，然后。不同的这种艺术创作，我其实也觉得这个节目特别好的，这个给花花呈现出来了一种别的文化背景下是什么样子的这个艺术，而且我也觉得这个节目对于花花本身的音乐创作来讲，都是一个源泉、一个灵感的这个输入，就是对他的这个以后的这个艺术创作是特别有帮助的。来，我们这是花花听哭的第一个片段。你走着走着就就就走不动道了，就去听人家弹竖琴去了。然后我们可以清楚的看到这个花花在这个擦眼泪的这个片段了。就我觉得他可能是一种感动，一种这个对音乐的敏感，然后有这种感知力，就觉得可能这个音乐怎么那么美啊，那么纯粹啊，一种真正纯粹的感动。那么我们看到下一个片段呢，也是一个特别能体现出来花花这个特立独行，或者是看到音乐就听到音乐，他就不能不能走不动道了。这个也是一个特别好的一个细节的体现。对吧？不愿意走。我听哭了。又一次听哭了、哎。那边大家都等着呢，好吧，上面都都上去了。你看，这都已经爬上去了。不想上去了，你去看，没关系，我在这等你们，我等你们。那、啊、不愿意上去。啊！你快去，我就在这等你们，你们等下下来就行了。我是真的不想走，我当时就那一刻，我就觉得我什么都不想干，也不想去拍摄，什么都不想做，我就只想坐这里。嗯。那个谁呢？第二呢？我不知道啊，这俩跑哪去了？啊！下一位，快下来，快点儿，上来，叫他
，这点这点有点像你妈喊你回家吃饭哈、啊，然后就是小孩不听话，就是不想回家的这种感觉。我不上去，我不上去，你们去，过去，过去。天光，一会儿他，一会儿大家一起陪你看。天光，你就走了。不走，不走，我陪你。一会儿我肯定下来陪你看。我一会儿肯定下来陪你看。哎，你这花花太逗了，他一看这音乐，他走不动道了。太不听话，妈都管不了了，这是。我不要管他，我要拿绳子绑着他。当然，如果你不理解的人，那你就觉得花花怎么那么自我呀，那么没有这个集体感，对吧？不配合，但是我觉得真不是，这就是，我觉得这是一个艺术家特别正常的一个反应。那可能他更更愿意待在那个弹琴的那个那个歌者旁边，陪着他坐在那儿一下午，那是他想要的生活吧，他想要的旅行，他想要的最舒服的状态吧。可能他不认为为什么一定要等这个他。对，其实我觉得涛姐这个总结的也是特别的恰当啊，就是。我觉得我们就是尊重每个人的个体性差异，就是每个人的想法不一样嘛。所以其实花花，我觉得我也讲过了，就是一点都没有问题。他这样的人肯定他就是想在那听音乐，不想跟你什么大家见个景点就合照这种的。其实，在他看来，可能就是比较没有那么重要的这种事情，比起音乐来讲。然后在这个《花儿与少年》里面呢，花花也提到了自己的这种成长经历跟家庭。然后这个也是跟大家互相在磨合的时候说出来的，这吐槽大会吧？<笑>哎，我觉得可以，是吧？先好，花儿，你先，你先把你的任何想法，你先说出来。第一，走太快了。<笑><笑> OK， 好。他也是比较理想主义、比较浪漫主义的一个人。我我不是帮少爷，像今天的话，他不走快的话，我们就赶不上。不嗯，我想法是不是特别优秀啊？不是，嗯。你老是觉得你并不幼稚，你很有道理。其实你的道理对，不是道理。就是歪理。<笑>大家开始吐槽花花了。大道理。我从小就没有生生活的压力，我不用去考虑要能不能上到好的学校，能不能找到好的工作，都不想。所以他其实活得比较纯粹，真的是为了自己的理想唱歌嘛，或者表达自己通过歌曲。其实这一点也是。嗯，就是各种因素叠加在一起，才有我们看到的这个华晨宇今天的这种表现。对他们不给我要求，因为他们没有待到我身边嘛，所以他们也不会去教育我。小时候呢，是跟爸爸过去长大还是狗、啊？没有，我自己长大的。这怎么是自己长大的呢？你看大家不是特理解哈、嗯。就是其实我是个没家教的小孩。不是不是不是，<笑>我也觉得我是自己长大的。因为我是，就是我从小就是一个人在家长大的，一个人在我身边。大家开始好奇了，就觉得怎么可能呢？就是跟我们听到的这个一般的小孩的成长的这个路径轨道不太一样哈，就是一个人长大，没有父母在身边，没有人在你身边，等、啊、于自己挂挎个小钥匙的那种。你听，感觉你们两个小伙伴们都惊呆了。<笑><笑>我觉得凯丽姐也特逗，<笑>这个应该挺正常的。要心疼他了是吧？对对对，不是花。我、嗯、是快男出来的是吧？快男第几的？第一。你看这个满嘴的，一听就是许晴姐对花花的那种宠爱哈。我女儿第一个听听完这个，因为我也是对孩子的那些东西都不特别、嗯，但是听完我我才惊呆了。我是从我女儿那儿。妈呀！他真的很有舞台表现力的，然后给姐姐们一放就圈粉了。其实我觉得，在结合他刚刚说的，他自己的这个成长的经历，是一个人长大的，就是这首歌，这么一结合，加上这种舞台表现力，就是特别能打到这个像姐姐或者当妈的那种心情，那种就是想疼惜这孩子，来宠爱这孩子。
，因为他确实在小的时候没有得到足够的这个爱跟关怀，然后就觉得他的一切都是合理了。这首歌，亲爱的小孩也特别能表达，可能花花内心的那种感受。你说姐姐看的太入迷了哈，都圈粉了。哎，知道为什么宠她了吧？完了，明天大家都宠他了。为什么？大家都宠他了。然后其实这个花少一呢，大家还都是相处的还算可以，大家还都是挺善良、挺包容的。然后呢，花花的这种独特呢，也被总结的特别好，就是到这个节目。快接近尾声的时候呢，大家都互相给颁个奖，然后我们看一下，哎，给亲爱的花颁奖，是什么？嗯、是什么？<笑>最受阳光雨露滋润奖。哇，这个奖，这个奖太灵了。<笑>好，这个我喜欢。这个是高的还是低的？我喜欢这种自然的感觉的。对吧？<笑>太酷了，我没出过国外，第一次你们。哇。我觉得在这个节目里，花花其实特别可爱，特别的单纯纯粹。靠大海，太酷了，真的好闲、啊。要<笑>尝一下。我我特别去想看那些很新奇的东西，就是他们就是让人觉得这些这些所创造出来的东西。真的，所以我就觉得这节目对花花的以后的这个艺术创作特别加分，特别有帮助。他看到这个教堂也好啊，体验那种欧洲的文化呀，那种厚重感，那种历史感，我觉得都是对艺术创作是一个特别好的素材。还能看见这么多当地的这种，呃，其实默默无闻，也没有谁知道的，但是他其实大家都是很好的艺术家，比如之前弹竖琴的或者弹吉他的，我觉得所以。这个节目，尤其是对这种音乐人来讲，我觉得是一个特别好的一件事情，就是他有在收集素材、跟训练自己，或者是锻炼就自己这种内心的感知力、感受，然后留在他的脑海里，真的全都是特别好为以后创作歌曲的这个灵感的来源。我都在去学习，他们当导游的时候怎么看地图啊，然后。怎么坐地铁啊？我我都第一次坐，然后怎么去进地铁、出地铁，还有怎么去看那个牌子？对他之前也是一个独立能力特别差的人，这也是跟许晴像到一起去了，就是优缺点都特像，所以为什么他们俩能那么好？其实我觉得他整个旅程里边成长最明显，成长是他，是很幸福的少年吧。很像那种一家人，然后虽然我有很多缺点，但是他们都会去包容我，然后真他真的是，我觉得花花一路以来都是特别善良的一个人，就是哪怕自己并不是那种自己期待的那种被爱、被关怀长大的这个孩子，你看他都是特别善良，其实他都特别向往那种，呃，特别美好的事物跟家庭，而不是这种埋怨啊或者一负能量缠身的那种人。但是他自己有自己内心那个比较可能不希望被别人看到的那一面，也在他之后的歌曲里面得到了一些体现。我们一会儿再说。那他另外一个事业的高峰呢，其实就是，呃，我觉得可能有一些人都没有看过这个节目，但是我觉得是他这个在磨练自己能力、技能，包括这种感情的输出的一个特别好的歌唱类的节目，叫《天籁之战》。其实《天籁之战》这个节目的这个逻辑呢，或者节目的机制呢，就是这个挑这些明星跟素人去 PK， 然后这个由这个歌手和素人呢来可以改编这个歌曲，然后有一种自己的呈现方式。也是在这个节目里呢，我就完全的这个看到了这个华晨宇的创作才能或者改编歌曲的能力，真的他。
在这个节目里唱了很多特别经典的歌曲，也是当时我就觉得，哎，你有这样的能力，应该直接去参加《我是歌手》啊，一个相比来讲可能更大的一个平台，或者是这个流量更大，然后能让他这个一展他的才华。这也就是为什么后续他参加《我是歌手》跟《歌手》的时候的这种表现力。我一点都不意外，因为他之前在这个《天籁之战》这个节目里已经得到了一个特别好的体现和磨练了。那在这个节目当中呢，华晨宇呢留下了太多的经典的翻唱的作品，是特别有他独特风格的作品，完全颠覆了原作，但是又在原作的基础上呢加了自己特别独特的这个元素，然后让这个歌曲有了一个特别不一样的面貌。那在这么多众多的翻唱歌曲当中呢，让我觉得最印象深刻，或者让我觉得这个华晨宇真是一个，我要说一个特别大的话，可能是前无古人后无来者，或者让我觉得他已经不是歌手了，是一个艺术家的作品呢，就是下面这首歌。这首歌曲的编曲很简，呃，配乐很简单，就是他一个人 solo 弹钢琴，但是能量特别足，这个震撼力特别大的一首歌曲。我听说，通常在战争后，就会换来和平，但为什么我看到我的爸爸一直打我妈？就因为喝醉酒，他就能拿我妈出气。我每次真的看不下去，可是又没有办法。其实这种这个念白跟唱结合的这种表演方式呢，确实是就是比较独特，而且其实比较挑战我们。就是你给需要一个特别大的能量，首先让你自己进入到那个环境当中。就跟演员演戏似的，你给自己先相信你是那个角色，然后才能把你内心的一些相关的那一面挖出来，然后通过音乐的形式表达给观众。不要这样打我妈妈。很惊艳的第一句。我说的话你会听。其实这句话也是这首歌的一个核心了，就是不要。不要这样打我妈妈，然后说过的话你会听吗？最后他在歌曲里反复的在重复这句话，特别的直击人的内心，特别有冲击力的这种表演形式。妈妈常说，你要乖啊，要多听你爸的话。教我怎么听你的话。教我怎么跟你像啊！教我怎么跟你像啊！教我怎么跟你像啊！不要这样打我妈妈。你看这种情绪的变化。
扎心了。而且你你看这个，在他唱完之后呢，观众这个长时间是静默的这种状态，就是是很长时间才这个从那种情绪中跳回到这种现实来，然后来鼓掌，来一个反馈，就是大家大家是受到震撼的，或者是其实我觉得无论是这个唱歌啊、电影、电视剧啊这种艺术啊，包括你看一幅画，就是说如果你看完以后，你听完以后能对你有一些思考的话，我觉得这个就是艺术的这这个价值，就是你会震撼到你的内心。然后这里面我想说，这个华晨宇呢，其实有点说回我之前的那个。那个理论了，就是说他是有经历的人，当然他不是这个，这种经历跟歌曲表现的内容可也许不是完全一样，但是那种心理感受是有的。这样的话呢，他这个把自己内心的那个难受的那一面，那个很黑暗的那一面，就是挖出来，然后扒开了给你看，然后通过音乐的形式放大出来。所以我觉得他唱这首歌的时候。特别的有代入感，就是你真的能听得进去，然后这个被他带到了那个，确实是歌词里反复的重复的，不要这样打我妈妈，不要这样打我妈妈，我说过的话你会听吗？就是就是你不是跳戏的，就跟演戏一样，就是你就带入进去了，我所以我觉得你。没有一个类似的经历，或者你没有思考过、没有痛过，是很难表现出来这种歌曲的。所以我们在听的时候，我其实都没有在听他的技巧了。他是给人反思的，就包括他其实后面参加歌手的很多歌曲也是这样的，是有一些特别强的这种主旨的东西。然后，呃，像一个电影一样，就是他不只是唱歌，他是一种表演，是一种艺术的创作，然后再传达给你，真的是很直击人心的一个表演。然后下面这个跟唱歌他的专业相关的节目呢，就要说到《我是歌手》了，也包括后面他第二次参加的这个歌手的这个节目。那在这个节目上呢，我觉得每一次我也都是特别期待花花的表演，因为他真的不只是唱歌了，他是在给你表达一种情绪或者他的一个理念，他是有故事的，他是有这种呃反思也好，或者他的思想、他的态度在的，所以我觉得听他的歌真的是享受，真的是一种艺术的这种熏陶。那在这些众多的歌曲当中呢，我也只挑一首。是特别能体现他为什么是花花华晨宇，而不是你之前听过的谁谁谁，那么独特，那么不一样。而且呢，我不是也之前卖关子吗？就是说他参加《快乐男生》的时候，当时给尚雯婕、蔡国庆、陶晶莹表演的那个《无字歌》，他的那个旋律是什么？其实对应的就是他后来参加《我是歌手》时候演唱这首歌曲的这个雏形，那也就是他翻唱的。先暂停了，预知后事如何，请听下回分解。哈哈，这里面呢，我还挑了两个这个花花跟这个许晴的单独的这种片段，就是他们互相欣赏的这个片段。来，我们来一起来看一下。<笑>那你经经历了这么久，你有没有想过将来你会找个什么样的女孩子？访问，访问一下。哎、这么说。这五个姐姐的类型，你要哪样？五姐，毫不犹豫的脱口而出许晴姐。她要许晴姐，她长得那么情有独钟的，啊，简单低调的，啊，然后呢，像妈妈一样的。对，我觉得她适合找一个就是恋母情节那种，因为她没有母亲的这种关爱嘛，小的时候，反正应该找一个姐姐类型的。但其实我是觉得他跟许晴晴太像了，可能也未必是好的。就是如果是对象，就恋爱对象的话，儿子已经审美取向，一切都往你那儿靠了。为什么呢？开节目我说，你就说这几个姐姐，你最喜欢哪一个？哪一个类型？啊，哪个类型？然后他说许晴姐，简单，还有什么安静？就他完全不犹豫的，<笑>很快的，就特快，话音未未落。对。
。然后最逗的是，最逗的是，我说你再找不着了，没有了。他说那就他他了，那就认定他了，那就认定他了。最逗的还是你们不要想歪了，我们想歪了。<笑><笑>不是，之间是要再高一点的，再高一点。<笑>他说妈妈的那个爱，他说也不是，对，不是，不是的，不是的，呀，是比那再高，再高一点，那么抬头看。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>